ダイも戻りましたただいま戻りましたただいま戻りもちろんですバッチリ完璧なデリバリーでした無事、任務達成、パーフェクト。なんて言ったって、ショコラたちは。立派な鈴餅の猫ですから。鈴餅の猫が2匹揃えば、心配なんて不要。ギリギリでも合格は合格ですから。一発合格の確率は 5% 程度って言ってた。それに、ショコラと私は最年少合格猫。もっと褒めていいと思う。歩く看板猫のおかげで、お店の宣伝もバッチリ。お店の売り上げが上がったらきっと、私たちにもご褒美があるはずと信じて。はーいそこらはご主人様とお風呂入れる件でいいですあ、でも、お洋服とかも買ってもらえたら嬉しいですたまにでいいので。私も、お洋服欲しい。多少はご主人の変態趣味でも我慢する。一応ボケておいた方がいいかと思って、鈴持ちとして。これでご主人も、私たちなしではいられない体に。にゃんとそんなことも鈴ってすごいすごいだねやっぱりそうですよね。鈴もらったくらいじゃね。あはは。お、ショコラが強烈にしぼんだ。ご主人の株が上がりすぎてたからちょうどいい。ショコラならすぐに元に戻るし。それに、しょぼくれてるショコラもかわいい。お買い物ショコラも行きますお買い物デートほら、もう元通り。はーい、お着替えしてきまーす。あれ今日もたこ焼き屋さんいないんですね。開店前にしか会ったことない。
。あの子猫ちゃんもうちのお店に来てほしいのにニャ渡す用のショップカード持ってるのに、残念。そうですね。まだまだあるんですもんね。私たちの戦いはまだまだこれから。新しい町も悪くない。でしょうねでも一つだけ確かなのはそんなこと考えても意味ないってことですそういうことじゃなくてですよ。ことになっててもショコラは絶対にご主人様のところに来ましたからだから一人だったらなんて考えても意味ないんです
ショコラにゃーび,びっくりびっくりしたにゃ、にゃにするのバニラはもうおおこれが言いがかり。濡れ犬とも言うもの。私を使いっぱにして二人でイチャイチャしてるから悪い。匂いが違った。猫の鼻は騙せない。くんくん。とりあえず、ショコラとご主人の間に私は座ろうと思う。開けて。開けてくれないなら実力行使。そのまま座る。重くない。ご主人は失礼。いやー、ご主人様の上ずれいそこらも乗れ乗りませんご主人様の片足くださいそしたら平等これ、人は両手に鼻って言って、私知ってる。嬉しいくせに、却下。じゃあ、ショコラも却下します。ゴロゴロ猫パラ。ショコラ、この伝票、ご主人にお願い。あ、う、うん、わかった。行ってくるね。ご主人様、これ明日のオーダー伝票です。わかりました。いつもの場所に入れときますね。ピッとクンクンクンクンクンに背中を押し付けちゃダメなのですよ。え、ショコラがご主人様に？うん、うん。そう言われてみれば、そんな気も。
。あ、もうすぐミルフィーユがなくなりそうだね。ちょっとご主人様に行ってくる。ショコラあご主人様いやえっとあれえっと何でしたっけご主人様。ショコラ、ミルフィーユの補充。あそ、それだナイスアシストバニラご主人様、ミルフィーユがもうないので出しますね。奥の冷蔵庫でしたよね。ミルフィーユ、ミルフィーユ。うん。たまにおかしくなるけど、今日のは変だと思う。普通。もしかしたらうんでも確証ないしいいけどお店はにゃんですとショコラは全然いけますですにゃんたって鈴餅ですよ鈴餅これは立派な猫の証で任務了解。ショコラ捕獲。強制退去モード。
ご主人、発情期の猫は、ちゃんと発散してあげないと体調を崩すよ。それに、ショコラだって、ご主人のことが好きだからこうなってる。猫と人じゃ赤ちゃんはできないって知ってるけど、でも、ちゃんと愛し合うことはできるんだよ。猫を人生のパートナーにする人だっているでしょご主人はショコラのこと好きじゃないご主人は人のくせに、もう忘れたの私たちは猫だから、自分に素直なだけ。私たちは猫だから、自分に素直なだけ。本当に好きなら、迷惑かけたって一緒にいたい。それでも一緒にいたいものだと思う。私たちが幸せかどうかなんて、いくらご主人でも、決めつけるのは違うと思うよ。だから本当にショコラのことを思うなら、ね。ご主人様。ショコラは、本当にご主人様のことが好きなんです。好きだから、大切な人の役に立ちたくて、褒めてもらいたくて、頑張ったんです。体が反応しちゃうきっかけは発情期かもしれないです。でも、でも、ご主人様のことが好きなのは、ご主人様に触ってもらいたいのは発情期だからじゃないですよ。ショコラは、ショコラは大好きなご主人様だから、ご主人様、ご主人様。<笑>本当に手間のかかるご主人様だね。じゃあ、態度で示さないとね、ご主人。
ゴロゴロショコラショコラご主人様、大好き、大好きです。<笑>ショコラが幸せそうで、私も幸せ。はおやん。おやすみなさい。ご主人様。おやすみ、ご主人。猫パラ。ご主人様、デリバリーの準備できました。確認お願いします。<笑>